Buenas noches, familia. Bienvenido a este su programa, Jóvenes con... Gracias. Este es nuestro tercer episodio, familia. Y como ustedes saben, la semana pasada estuvimos conversando sobre la música y la influencia que tiene en la sociedad, sobre todo la influencia que tiene en los jóvenes. Y hoy estaremos tratando un tema un poquito más profundo que es... Los mensajes subliminales. ¿Existen o no los mensajes subliminales en la música? Ay, ay, ay. Este tema Así se es. pone caliente. <risa> Pero antes que nada vamos a tener una pequeña oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre bueno, en esta noche queremos agradecerte, papá, por nuestras vidas, por utilizarnos, Señor, como instrumento para tu obra. Queremos también pedirte de manera muy especial, Padre amado, que seas tú quien ministre la vida de cada una de las personas que van a estar escuchando en esta noche este tema y que sea de su total entendimiento. Amén y amén. Amén. Un aplauso para nuestro Padre. Pero antes, Yuleisi, antes de comenzar con los mensajes subliminales de la música, tenemos que entender qué efecto tiene la música en el cerebro para así comprender los mensajes subliminales. Perfecto. Y escuchar música crea picos de emociones que incrementan la dopamina en el cerebro. Interesante. Así, sí, muy interesante. La cual ayuda a que nuestro cerebro genere emociones de miedo, tristeza, resentimiento y hasta dolor. Lo mismo que tratábamos la semana pasada, que la música sí influye en la personalidad y en la forma de ser una persona. Incluso hasta le puede cambiar el estado de ánimo de una persona al momento de escuchar cierto tipo de música, que hay cierto tipo de música que te ponen alegre, eufórico, y hay otra que te entristece. Te entristece. Así es. Eh, hay tipos de música también que uno escucha que transmiten un mensaje que no es positivo para las para para uno mismo sí, sí, sí. Eso mismo, hasta para no, uno eh. mismo también y para las demás personas muy cierto muy y cierto. cambian hasta su identidad solamente por estar escuchando cosas que no le dan ningún beneficio así es muy ciertamente la música influye bastante y como mencionábamos la semana pasada no solamente en la sociedad en general muy específicamente en los jóvenes, porque tenemos como una mente tierna, totalmente susceptible a cualquier tipo de cosa que puede influenciar de manera positiva o de manera negativa. O sea que definitivamente concluimos todos de que sí influye la música, pero exactamente esa incógnita de si hay o no mensaje subliminar en la música, esa clase de mensaje que no detectamos, que la mente humana no detecta y que solamente es detectada por el subconsciente. Sí. En la actualidad, ¿ustedes creen que tenemos música con ese tipo de mensaje? No, no, totalmente de acuerdo. Hay momentos en los que uno inconscientemente hace cosas y luego se pregunta, pero yo no necesitaba esto, ¿qué fue lo que sucedió? <risa> y que yo no necesitaba comprar esa cartera, ¿y qué me pasó que la compré? <risa> Y muchas veces uno siente la necesidad de hacer ciertas cosas en la cual uno no entiende por qué lo está haciendo, pero es por lo que estamos escuchando, que nuestro subconsciente lo entiende y lo analiza uh -huh. y así lo procesa. Exactamente, y es de una manera que, que básicamente uno no lo nota, o sea, tú no te das cuenta. Y cabe decir que el, eh, el tema de, la, de los mensajes subliminares en la música no es un tema de la actualidad, es un tema de los años 70, 80 90 y que de hecho cuando se comenzó a cuestionar de si había o no mensajes subliminar en la música que comenzaron a detectar mensajes que estaban como codificados exacto codificados y que al poner la letra de ciertas músicas de algunas bandas de rock de los años 70 al revés pues tenía un mensaje interno eh, eso se llegó a cuestionar muchísimo porque de hecho eso va en contra de la libertad de elegir lo que tú quieres escuchar porque te están colocando algo que tú no sabes que está ahí y que realmente tú no quieres escuchar. Así es, no, muchas veces yo estaba viendo ese mismo contenido de que anteriormente las músicas traen un mensaje subliminal en su parte interna, que tú crees que estás escuchando algo positivo y dentro de, de esa misma canción, uh -huh. de, eso, de eso mismo, hay un mensaje atrás, el cual te incita a hacer ciertas cosas inconscientemente. Y es bueno evaluar qué tipo de música escuchamos. Es muy bueno escuchar música 
eh, que sean positivas para nosotros, porque así nosotros en nuestra vida tomamos buenas mejores decisiones, decisiones, mejores decisiones y algunas veces si escuchamos música negativa, eso como que nos transmite eso. Y, y no solamente tomar buenas decisiones, también influye el tema de tomar nuestras propias decisiones, que no sean influidas por alguien más, un tercero. Que no sea como dicen, donde va Vicente va la gente. Exacto. Así, que sean nuestras propias decisiones. O sea, que no sea un tema que porque esta música es la que está de moda, que esta música es la que actualidad, entonces esta es la música que yo quiero escuchar o que yo voy a escuchar, sino que sea algo conscientemente. O sea, ¿es realmente la música que yo quiero consumir? Es una buena pregunta. ¿Es realmente la música que tú quieres consumir o la que la sociedad te incita a consumir? Exactamente. Yo digo que habría que tener mucho cuidado con el tema de los mensajes subliminares porque, a fin de cuentas, como mencionamos, no es un mensaje que la mente humana puede detectar, sino solamente el subconsciente. Entonces, ¿cómo yo detecto qué música puedo consumir que no contenga un mensaje subliminal? que esté llegando a mi subconsciente. O sea, es sumamente eh, complicado. Yo creo que ahí habría que entrar en un tema de investigación eh, y de ponerle carácter y diría que responsabilidad a lo que escucho para saber si realmente estoy escuchando una música que me está trayendo un mensaje subliminar detrás y está impulsando ciertas acciones en mí. Eso es muy cierto. Yo creo que... Antes de, cualquier, de escuchar cualquier tipo de música hay que estudiar qué estamos escuchando y qué nos incitará esa canción o esa música a nosotros hacer en nuestra vida cotidiana porque muchos jóvenes escuchan un tipo de música en el cual le genera ira y no entienden por qué. Eh, están escuchando una música y se, le genera tristeza, le genera eh, hasta ansiedad y ellos no entienden por qué. Así es. Y muchas de esas... Sí, muchos de esos casos es por ese mismo, por la música en la que escuchan, uh -huh. lo que consumen y al consumir ese tipo de música, pues no tienen una decisión propia de ellos mismos. Totalmente. Hay que saber distinguir cuáles son las positivas y las negativas para poder escuchar una música que te influya a hacer algo bien, no algo malo. Exactamente. Yo digo que cuando, por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana, que comienzo a escuchar una música que me provoque paz y me mantengo el día escuchando, no escuchando este tipo de música, porque por el trabajo pues no puedo escucharle el día completo, pero cuando inicio el día escuchando un tipo de música que me produce paz, en el transcurso del día, o sea, yo me la grabo y la canto. O sea, es como un automático. Mi subconsciente se queda con esa canción, siempre con la estrofa que uno más se sabe, sí. pero bueno. <ríe> como ya me quedé pega con esta canción. <ríe> y me paso el día entero como cantando ese pedacito y ese pedacito de la canción. Y de cierta manera eso va como... Moldeando tu día. Exacto. Moldeando tu día, moldeando tu estado de ánimo, moldeando cómo tú te sientes y... Cuando tú te enfrentas a cierta situación, que todo el mundo se enfrenta a situaciones que no necesariamente son buenas a diario, pues el hecho de que yo haya comenzado mi día con un tipo de música que me mantiene en un estado de paz mental, que no me mantiene, estoy irritada, uh -huh. estoy ansiosa, estoy rápida, ¿me entienden? Entonces, eso ayuda a tomar buenas decisiones cuando se presentan esas situaciones que no son tan positivas en el día a día. Es cierto. Yo a empezar mi día trato de escuchar una música que me relaje. Yo creo que todo el mundo tiene una canción en la mañana el cual te lleva con tranquilidad. Yo cuando voy camino a mi trabajo, voy con mi música puesta y voy en modo paz. Porque esa canción... Que ningún concho te distrae. Exactamente. Así es. Porque el tipo de música que tú escuchas en la mañana para comenzar tu día también influye en, lo, en tu temperamento del día completo. Cuando yo escucho este tipo de canción relajante, que me transmite paz, yo comienzo mi día... Un, cuando pasan adversidades, porque van a suceder, yo lo tomo más calmado. En cambio, cuando anterior a eso escuchaba música muy fuerte, muy um, agresiva, me generaba esa cierta agresividad todo el día y cualquier cosa ligera me, irritaba, me irritaba y yo no entendía por qué. Ahí está, ahí justamente, ese es el efecto Así que tiene es. la música. Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir que, que los jóvenes deben consumir eh, de música en estos tiempos? ¿Qué tipo de música le favorece al, 
a los jóvenes para escuchar ellos mismos y reconstruirse y tener una vida totalmente plena, se podría decir. Hay Yo, muchos tipos de música que transmiten vibra positiva también y uno como que se siente de buen humor y... Bueno, en mi ejemplo, yo escucho música de por la mañana, pero una música que yo sienta que es algo que yo voy a llegar a estar positiva siempre. Así es, así es. Uh -huh. Así y es. Yo me levanto, digo los buenos días a mi familia, porque esa música como que me hace una vibra que yo entiendo como que estoy feliz o algo así. Además de, además de, de lo que estamos conversa, conversando, de los mensajes subliminares, hay otro tema eh, ahí mismo que es controversia, eh, sobre todo en las iglesias, y es el género. ¿Qué ustedes opinan sobre el género? O sea, eh, muy, muy, muchas veces, eh, y lo digo de manera personal, es mi opinión personal, yo opino que el género no tiene nada que ver. O sea, yo puedo escuchar... Eh, varios géneros dependiendo qué contenido tiene eh, esa música o sea qué tipo de letra tiene esa música pero sin embargo eh, para muchas otras personas aunque tenga buena letra si el género es un género muy ruidoso muy boom 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 o algo así o muy fuerte o que tiene mucha batería por ejemplo o que tiene el sonido de la guitarra muy muy fuerte y no de forma muy pasiva pues no le gusta ¿Qué ustedes opinan chicos de parte de, del género en sí pues es como de diferenciar qué tipo de música tú escuchas porque no, no tiene que ser cristiana o, o viceversa uh -huh. hay música que te trae en paz y no solamente son cristianas y exactamente no solamente son alabanzas a Dios exactamente también y... hay músicas que son románticas que también te transmiten eh, cosas buenas que tú también haces valorar a las personas que están alrededor tú que enamoran Dismiley dígalo así claro, música enamoran, romántica que enamora que lo hacen pensar a uno en esa persona especial que uno tiene ¿sí o no? así es, así es. <risa> pero en lo personal a mí me ayuda mucho la música cristiana y es porque puede me ayuda a reducir el estrés y la ansiedad yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la vida va muy rápido, muy ajetreada, nos, nos lleva con un estrés muy fuerte a la juventud. Y escuchar este tipo de música a mí me relaja, me calma, me, me hace sentir bien y me transmite cierta presencia de Dios. Y es lo que a mí me acerca a Dios, porque tú tienes que escuchar algo que te acerque a Dios. Y, y es lo que hacen las alabanzas. Las alabanzas, es. Es, yo diría que es como... La oración es una comunicación directa con Dios, pero la alabanza también es esa comunicación directa con Dios en la que tú expresas todo, incluso aquello que quizás en una oración no lo quieres expresar porque lo sacas de, de, de lo más dentro de tu alma. O sea, uno canta a todo pulmón cuando le alaba a Dios. Claro, y más que uno se enfoca en darle como esa gracia a Dios y uno siente la presencia de Dios. Así es, yo muchas veces me he tenido que detener en el carro, ustedes no me van a creer, porque yo cierro los ojos escuchando la Cuidado, música, si chocas. manejando, sí, sí, me sucede muy seguido que me voy Cuidado. manejando normal y, y cierro los ojos y luego me doy cuenta que voy manejando. Y, no intenten eso, por sí, favor, sí, no, no lo, lo intenten. intenten. Pero es que está... No lo intenten. Así es, pero no sé si a todos les pasa igual, pero a mí me, me relaja demasiado. Yo diría que las alabanzas a Dios tienen de especial que en ocasiones, y le pasa a mucha gente, eh, orando a veces no encontramos palabras para comunicarnos con Dios. Y las canciones y la alabanza tienen esas palabras que muchas veces no encontramos nosotros mismos. Y, y cuando estás cantando dices, esto es, o sea, esto es lo que quiero decirte, esto es lo que quiero expresarte. Y llegan tan profundo que hay gente que terminan llorando, o que sea, que terminan quebrantándose totalmente porque escuchando esa alabanza dice, esto es lo que quería decirte, Señor. O sea, esto es lo que quería expresarte. O sea, que para mí las alabanzas son plato aparte. Exactamente. <risa> y, no, y no solamente las alabanzas, porque yo escucho todo tipo uh -huh. de, de, de género que me transmite paz. Pero con las alabanzas eso es otro uh -huh. plato uh -huh. aparte. Otro nivel. Sí, no, no. Y ahí me desconecto totalmente. Así es, pero cuando uno está en el altar cantando para Dios, uno se concentra, uno no se da cuenta de las personas que están a nuestro alrededor, solamente estamos pensando en que Dios es el que provee, el que Dios, Dios es el que 
todo es que lo puede. Todo lo puede. Así es, así es, así es. Y, y, y nada, chicos, o sea, el tema de los mensajes subliminares, que fue el principal que tocamos acá, pues es un tema de estudiar, por así decirlo, y dejarlo a criterio de cada quien, porque al final uno no puede decir, esta música tiene un mensaje subliminal, esta canción. Yo no puedo decirle, miren, tal canción tiene un mensaje subliminal, porque tal como mencionábamos al principio, es un mensaje que está interno, que no detectamos, que llega al subconsciente y que lo hace a usted y me hace a mí actuar de cierta manera conforme a ese mensaje subliminal que está ahí debajo. O sea que es a criterio de cada quien, a conciencia de cada quien, ¿De qué cosa quiere escuchar? O sea, ¿de qué quiere alimentarse todos los días? Así es. Yo estoy de acuerdo con eso y diría que cada quien puede autoevaluarse a sí mismo y decir cómo me hace sentir lo que estoy escuchando. Exacto. Si, si cada mañana cuando tú te levantas, te levantas con un género diferente, el cual te hace sentir triste, te hace sentir ansioso, te hace sentir estrés, tú evalúa ese tipo de género, cámbialo, porque quizás ese, ese tipo de género que tú estás escuchando, esa música en específico, tiene un mensaje en el cual te está transmitiendo es, esas sensaciones, porque tú no te das cuenta. Exactamente. Exactamente. Y también hay algunas veces que cuando escuchamos algunas músicas, eh, nos transmite como una depresión, como una tristeza que uno tiene por dentro, así, de la nada, cuando uno escucha esa música. Y es por algo del pasado que uno siente como que, como que tu consciente sí. no, no está yo, yo entiendo bien lo que quieres decir sí. es como cuando cierta música te hace recordar algo sí, que algo. no fue grato en tu vida y, y esa clase de música quizás la música en sí no es mala pero de alguna forma u otra te recuerda algo que no fue muy grato y te entristece te puedes recordar hasta una persona que ya no está en, en, en la tierra con nosotros así es por eso es que hay que evaluarse qué tipo de música estamos escuchando y no es que escuchemos alabanza, sino evalúa qué tipo de música te hace sentir las emociones, a dominar nuestras propias emociones para tomar las decisiones propias de uno mismo, no que un tercero la tome. Exacto, y estar totalmente consciente y reconocer que la música sí, sí, sí y sí influye en la forma en la que actuamos día a día. Muy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo porque una vez, bueno, cuando yo entendía que no necesitaba y estaba siempre de rebelde, en mi ejemplo yo estoy diciendo esto uh -huh. porque yo entiendo que yo estaba demasiado rebelde con mi padre y eso, y era porque yo veía, y una cosa que me influenciaba era la música. Yo escuchaba música de esta música que hablan de gente que son bandidos y estas cosas agresividad sí, música agresiva, música agresiva me faltaba con, el respeto a mi familia con contenido explícito sí y yo como que tenía ese temperamento demasiado fuerte pero después yo tomé la decisión y dije no yo no puedo hacer esto yo mejor tengo que cambiar mi actitud porque claro. así es claro. eso claro. eso es lo que cada ser humano debe darse cuenta cuando cuando es necesario reconstruirse a sí mismo y decir, bueno, aquí es un stop porque esto no me está haciendo bien y de, debo reestructurarme para seguir los caminos que Dios nos manda a seguir. Porque al final es seguir a Dios. Y, y justamente siguiendo el tema anterior, antes de ella dar su pequeño testimonio, que felicidades Disneyly por eso. Por tomarte el atrevimiento. Eh, exactamente, exactamente. Eh, la música realmente influye de tal manera en los jóvenes, como ustedes decían, que, que modifica su forma de, de actuar y su forma de comportarse. Lo que quiere decir que pues, hay que tomar mucho, mucho, pero mucho en cuenta qué clase de música se va a escuchar. O sea, es una recomendación full para cada joven, porque mencionábamos, quizás un adulto puede escuchar cierta música y no va a influir tanto en su forma de actuar o en su forma de comportarse. Sin embargo, en los jóvenes tiene como... Un como extra. un efecto, un efecto especial, exactamente. ¿Qué, ¿Qué debemos tomar en cuenta? Porque es lo mismo, tiene un, un efecto especial porque nosotros no conocemos del todo. No tenemos, el, eh, ¿cómo se diría? No estamos tan empapados de, de lo que estamos consumiendo y, y somos como una vasija. Una vasija. vasija. 
vacía. vacía. Exactamente. Y todos los lo adquirimos, todos los llevamos. Exactamente. Pero, ¿qué tipo de música ustedes escuchan frecuentemente? Eh, me gusta mucho la música como saqueo, que esa es muy buena y yo siento que transmite una buena vibra. Me gusta demasiado esa música. ¿Y usted? ¿Usted? Bueno, yo el episodio pasado dije que escucho todo tipo de música. O sea, a mí la música me mueve. Me mueve el alma y me mueve el espíritu. Tengo ciertos artistas de la vieja escuela, una Laura Pausini que, que realmente amo sus canciones totalmente. Y no canciones nuevas. De hecho, de las nuevas casi no muchas. Pero sobre todo de las alabanzas cristianas, por así decirlo, eh, son muchos los artistas. No, no. Pues, Mencióname tú uno, Luis. Ay, no. Berly Morillo. Es, es una es voz totalmente... explosiva no, y una forma de alabar totalmente increíble. Mis favoritos, Montesanto por siempre. Mm -hmm. <ríe> Esas canciones de Montesanto es saliendo y yo le hice escuchándola. Sí, pero también vienen otros otros ahí que están generación 12, que también está Generación Gracia, donde uh, lo dejas que estará Estará lanzando muy próximamente su nuevo tema, El Nazareno, que tuvimos... Esta canción tiene un sentimiento, yo no sé si cuando estuvimos en el estadio ustedes lo sintieron igual, pero me indicó Totalmente, 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 Esa totalmente. tiene una presencia de Dios y eso es lo que la música transmite, uh -huh. la música que tiene ese contenido, eso es lo que debe transmitirte, esa sensación de paz, tranquilidad Así mismo amor. es. Así mismo es. Eh, finalmente, chicos, porque ya se nos está agotando el tiempo, este es un tema largo y tendido, por así decirlo, y hay muchas cosas de qué tratar, pero no quería dejar de mencionar. Eh, muchas veces cuando una persona está en estado de depresión porque le pasó cierta situación o cierto episodio, se, se hunde en cierta música que le sigue provocando ese mismo estado de ánimo. Y, y no comienza a explorar música distinta que le provoquen gozo y que le provoquen felicidad, sino que escuchan música, como ya mencionaba, que les recuerdan un episodio que ocurrió y que le provocó esa tristeza y que le hundió en esa depresión. Entonces, mi recomendación, chicos, exploren la música subliminar, des en cuenta de qué se están alimentando, de qué clase de música están consumiendo y sobre todo no le den cabida a la clase de música que en ese momento le provoca cierta situación o cierta sensación de tristeza por un episodio que estén pasando en su vida. Más bien, enfoquémonos en alabanzas a Dios, en alabanzas que nos lleguen no de felicidad momentánea, sino de un gozo eterno que no se acaba nunca. Amén. Amén. Y quiero tomar un minuto para hacer un, una gracia especial okay. allá en Medellín, Colombia, donde estuvimos uh, en un concierto un, extremadamente... No, gigantesco. y un equipo increíble, increíble, o sea, la Iglesia de Gracia Church Colombia, eh, verdaderamente, o sea, trabajar en conjunto... Y glorificar a Dios y servirle a Dios en conjunto como iglesias hermanas fue, fue fantástico. No, fue increíble estar ahí, sentir al grupo Baraca, Berly Morillo, Generación 12, Generación, Generación Gracia. Gracia. O sea, Esa presencia se sentía. No, no, fue una fue bendición, increíble. o sea, fue totalmente una bendición, familia. Estamos más que agradecidos con Medellín, Colombia, con Gracias, Shore, en Colombia. Con, con todas todos. las personas que conocimos allá, bella y hermosa, que nos trataron de una manera increíble. El amor para ustedes. Estamos. Uf, eso para mí fue lo mejor de mi vida. Lo disfruté. No, fue, una, fue una experiencia totalmente única. Y bueno, familia, ya estamos llegando al fin, ya chicos. Es. Pero Así sí es. Pasó rápido, ¿qué pasó? Sí, pasó rápido el tema, pero imagínense, eso Demasiado es un tema rápido. largo. Así que. Sí, queremos invitarle a nuestro próximo tema de la siguiente semana. Vamos a traer un invitado especial, así que quédense ahí atentos porque tendremos un especialista hablando sobre el tema. El tema es... A ver si lo recuerdo. El tema es... Los jóvenes y el sexo. Un tema muy, muy, muy controversial. Así que... <risa> sí, sí, es un sí. tema muy controversial Así que por tal razón queremos traer a alguien especial A alguien que sea experto en el tema Y pues que nos instruya en el camino Así es, ya para despedirnos voy a terminar con un, con un versículo sobre la música El cual dice Salmo 1, Samuel 16, 23 
La música puede calmar al que está perturbado. Así que fue amén. un grato placer estar con ustedes. Amén, amén. Amén. Hasta un próximo episodio. Así que ya ustedes saben, nosotros somos jóvenes con... ¡Gracias! Gracias.